দেখি না কারণ নট অনলি মে বাংলাদেশ থেকে ক্যাটরিনা কাইফের পোস্টে গিয়েও গালি দিয়ে আসে তো মানে কাদেরকে দেখি আমি আসলে অনন্ত জলিল ভাইয়ার অনুষ্ঠানেও দাওয়াত পাইনি আমি আসলে পরানেরও দাওয়াত পাইনি কারণ আমার সাথে সবার সাথে মিসকমিউনিকেশন ওর ভাবে আমার সাথে আসলে কারোর সাথে কোনো কমিউনিকেশন নেই ঝগড়া ঝাটি না আমার তো মানে রিচিং খুব কম আমি খুব অল্প কয়েকটা কাজ করেছি আর ওখানে যারাই গিয়েছে দেখেন প্রত্যেকেরই কিন্তু তিরিশটা চল্লিশটা ছবি রিলিজ হয়েছে ইউজ ছবি করছে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে আট থেকে দশ বছর ধরে কাজ করছে আমার ডেবিউ হয়েছে টু থাউজেন্ড এইটিনে হ্যাঁ তো আমি আই থিঙ্ক মাল্টিপ্লেক্স তো অবশ্যই বাট সিঙ্গেল স্ক্রিনও থাকতে হবে কারণ এখনও আমাদের দেশে সাধারণ কিছু দর্শক আছে যারা হয়তো বা মাল্টিপ্লেক্সে আমার মনে হয় না মানে মাল্টিপ্লেক্স মানে কিন্তু তিনশো চারশো টাকা করে টিকেট হ্যাঁ তো সিঙ্গেল স্ক্রিনটাকে আসলে ভালো করতে হবে মাল্টিপ্লেক্স তো হবেই হচ্ছে না স্ক্রিন না আসলে আমাদের হলের পরিবেশটা ভালো করতে হবে এটা আমার আমার ব্যক্তিগত মতামত কারণ আপনি দেখেন একজন যে দৈনিক চাকরিজীবী একজন মানুষ যদি একটা ভালো ছবি দেখতে চায় যদি তার ফ্যামিলিতে চারজন ফ্যামিলি মেম্বার থাকে একটা সিনেমা দেখতে গিয়ে যদি তিন থেকে চার হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় সেটা কিন্তু ওনার বাজারের টাকায় টান করবে সেই ভাবনাটাও কিন্তু আমাদের থাকতে হবে আমি এর ভিতরে হাওয়া দেখেছি আর দিনদার ডে আর পরান দেখা হয়নি আর দিনদার ডে আসলে ঈদের দিন দেখতে চেয়েছিলাম তো কোরবানির ঈদ ছিল বেরো হয়েছিলাম তারপরে আবার ব্যাক করে চলে আসতে হয়েছে আর পরানটা আসলে আমি দেখব বাট যে কোনো কারণেই দেখা হয়নি অনন্তবের কোনো ছবি আমি মিস করি না এখন পর্যন্ত অনন্তবের সব ছবি আমি মানে স্টার স্নেপ্লেক্সে গিয়ে দেখি আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে আমার সিনেমাটোগ্রাফি যদি বলি ওদের অ্যাক্টিং স্কিল ছিল বিকজ ওখানে একটা মেথ নিয়ে আসছে সবাইকে নিয়ে আলোচনা করছে পর্যবস্ত করছে আই রোন কেন ডিরেক্টর কিন্তু কোথাও বলে নাই যে আমি মানে এই ধরনের এই জনরার একটা সিনেমা বানিয়েছি কিন্তু ছবির নাম নিয়ে সবাই কথা বলেছে ছবির প্রমোশনে সবাই শুধু বলেছে হাওয়া কিন্তু গল্পটা কোন জনরার সেটা কিন্তু কেউ বলেনি সো অনেকেই দেখলাম যে সমালোচনা করছে যে সাপ বা হ্যাঁ তেন এখন তো ছবিটা রিলিজ হয়ে গেছে আমি বলতেই পারি যে সাপ কেন হলো মাছ কেন হলো ইটস এ মেথ ইটস এ স্টোরি ইটস অ্যান ইমেজিনেশন সো আই লাভ ফ্যান্টাসি ফিল্ম সেখান থেকে আমার কাছে হাওয়াকে বেস্ট মুভি মনে হয়েছে এবং মেজবর রহমান সুমন মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে অদ্ভুত একজন ডিরেক্টর মানে মানে একদম ডেবিউ ফিল্ম হিসেবে মানে আমি আমার দর্শকের দিক থেকে আমি কিন্তু কথাগুলো বলছি আর জেলাস ফিল হয় না তবে আমার ভালো লেগেছে যে ও আইসক্রিমের পরে একটা ছবি করেছে করার মতো একটা কাজ করেছে যেটা কি মানুষ মানুষ মনে রাখবে যে হাওয়ার সাপ কোন মেয়েটা ছিল ওই মেয়েটা বা হাওয়ার মাছ কোন মেয়েটা ছিল ফার্স্ট অফ অল আমি যে কথাটা বলতে চাই যে কমার্শিয়াল হিরোইন হিসেবে যে ট্যাগটা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা এফডিসি ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করেছি বা কাজ করছি দিস ট্যাগ ইজ টোটালি মানে রিমুভেবল মানে এটা রিমুভ করে ফেলতে হবে কারণ এই হাওয়া তো বাণিজ্যিকভাবে সফল সিনেমা তাহলে কি এটা কমার্শিয়াল সিনেমা না যেটাই বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হবে সেটাই কিন্তু কমার্শিয়াল সিনেমা এবং প্রত্যেকেই কিন্তু চায় যে কমার্শিয়ালি তার ছবিটা হিট করুক এবার সে যেই জনরার ছবিই বানাক সেটা অমিতাভ রেজা চৌধুরী স্যার বানাক আর সেলিম গিয়াস উদ্দিন স্যার বানাক হ্যাঁ এর ভিতরে আমার একটা কথা হচ্ছে যে আমি কিন্তু ডাক পেয়েছি তাদের কাছ থেকে হয়তো বা আমাদের ব্যাটে বলে মেলেনি বা কাজ হয়নি সেই কারণে হয়তো বা কাজে আগানো হয়নি এবং আমি সেই দিক থেকে যদি বলি যে অফকোর্স আই এম লাকি বিকজ যে এই দুজন মানুষের আপনি নাম বলেছেন ওই সময়টা আসলে একটা মিস ম্যাচ হয়ে গিয়েছিল কারণ আমি যখন ফার্স্ট ওয়ার্ক স্টার্ট করেছি তখন কিন্তু আমি এই মানুষগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট বলা যায় যে আমাদের কাজ নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে কমার বেশি হ্যাঁ এই বিভাজনটা হয়ে গেছে কি মানে এখন যারা একটু মানে এফডিসি কেন্দ্রিক ডিরেক্টরদের কাজ করছে ওই ওই জনরার প্রডিউসারদের কাজ করছে তারা বা যারা মিডিয়াতে কাজ করছে যেমন অমিতাভ রেজা চৌধুরী স্যার গিয়াসউদ্দিন সেলিম স্যার বা যারা এই জনরার আছে তারা কি করছে তারা কিন্তু মানে বাইরে থেকে কিন্তু আর্টিস্ট নিচ্ছে ওরকমও কিন্তু না তারা কিন্তু তাদের জনরা থেকে নিচ্ছে মানে তাদের নাটকে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে মুভ করছে এটা কিন্তু হচ্ছে এক ধরনের কমার্শিয়াল অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বা কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল হিরো হিরোইন না স্বজন পোষণ না তারা যাদের সাথে কাজ করছে তাদেরকে যারা কাছে থেকে দেখছে তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে না আমি ওকে নিয়ে ক্যারেক্টারটা প্লে করতে পারবো যাদের সাথে তাদের ওঠা বসা তার একটা বিষয় ঘটে কি তার ভিতরে আপনিও খুব ভালো করে জানেন যে যে ঘটনাটা ঘটে যে মানে একটা আস্থা একটা ট্রাস্ট যে মানে এফ মানে কমার্শিয়াল হিরোইন যারা যে বাণিজ্য নির্ভর সিনেমার নায়ক নায়িকা যারা তাদের নাকি অনেক হ্যাসেল পোহাতে হয় এবং তার বাইরে যেই ছবিগুলো হয় ওইগুলোর বাজেট নাকি খুব সীমিত থাকে এবং তারা চায় খুব দ্রুত ভালোভাবে কাজটা কি বলে এটাকে যে শেষ করতে হ্যাঁ তো আমাদের অনেক সময় শিডিউল জনিত ঝামেলা থাকে
কাজটাই ডেলিভারি করতে হবে একদম সবাই সবার আর্টিস্ট কারণ আপনি দেখেন মমো আপু কিন্তু এসে কমার্শিয়াল ছবি করে গেছে দারুচিনি দ্বীপের পরে পার্সোনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য মিডিয়া ইন রিয়েল লাইফ ইন এভরিওয়্যার এটা নিয়ে কিন্তু তখন ওই সময়টা মানে ও আমি আসলে অনন্ত জলিল ভাইয়ার অনুষ্ঠানেও দাওয়াত পাইনি আমি আসলে পরানেরও দাওয়াত পাইনি কারণ আমার সাথে সবার সাথে মিস কমিউনিকেশন ওর ভাবে আমার সাথে আসলে কারোর সাথে কোনো কমিউনিকেশন নেই ঝগড়া ঝাটি না আমার তো মানে রিচিং খুব কম আমি খুব অল্প কয়েকটা কাজ করেছে আর ওখানে যারাই গিয়েছে দেখেন প্রত্যেকেরই কিন্তু তিরিশটা চল্লিশটা ছবি রিলিজ হয়েছে হিউজ ছবি করছে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে আট থেকে দশ বছর ধরে কাজ করছে আমার ডেবিউ হয়েছে টু থাউজেন্ড হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আসলে পার্সোনাল কমিউনিকেশনটা বা ইন্ট্রোডাকশনটাও ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যক্তিগত ভালো লাগে থেকে দেয় কারণ নিজের ছবি আর কাজটা আসলে অনেক ডিফারেন্স কারণ আমরা যখন ছবি রিলিজ করি তখন কিন্তু প্রমোশনের সময় শুধু আমরা সিনেমার পোস্টার দিচ্ছি সিনেমা রিলেটেড যা যা আছে সবই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছি আর আদারওয়াইজ যখন আমরা কোথাও যাচ্ছি ঘুরতে যাচ্ছি বেড়াতে যাচ্ছি বা একটু সুন্দর করে সাজলাম আমরা তো আসলে নিজেদেরকে দেখাতেই চাই যার জন্য স্ক্রিনে আসে স্ক্রিনে কাজ করার সেই দিক থেকে বলা যায় যে এখন যারা স্ক্রিনে কাজই করে না তারাই কিন্তু আরও অনেক বেশি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ না হলে সোশ্যাল মিডিয়াতে এত লক্ষ লক্ষ ফ্যান ফলোয়ার আমরা কোথায় পাচ্ছি ঠিক না কারণ নট অনলি মে বাংলাদেশ থেকে ক্যাটরিনা প্রফেশনের <laughs> অনেকেই দেখবেন যেটা আগে ছিল না নিউ ট্রেন্ড আমাদের তৈরি হয়েছে এখনকার জনপ্রিয় আমাদের আগের যারা আছেন আগের ব্যাচের তারা কিন্তু এখন ওপেনলি জানিয়ে বিয়ে করছে জানিয়ে বেবি নিচ্ছে জানিয়ে সব করছে এবং তাদের সংসার কাজ সিনেমা সব কিন্তু একসাথেই চলছে তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আই ক্যান হ্যান্ডেল দ্য ইটস ইটস এ ড্রিম ইটস ইটস অ্যাকচুয়ালি এ ড্রিম কারণ হয় কি যে মানে অনেক প্ল্যাটফর্ম বলতে গেলে অলরেডি আমি একটা প্ল্যাটফর্মে আছি অলরেডি আমি আমার ফ্যামিলি বিজনেসের সাথে আছি সো আমার অনেক ইনভলভমেন্ট আছে ওখানে তো তার বাইরে আসলে নিজেকে এই জায়গাটা হয় কি আমার মনে হয় যে লাইক খুব ভালো একটা মাধ্যম নিজের থাকে না মানুষের এক প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু একটা হবি থাকে বা একটা শখ থাকে আই থিঙ্ক আমাদের যারা সিনিয়র অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছেন তারাই আমার আইডল বিকজ আমি ছোটোবেলা থেকে আসলে বাংলা মুভির কাইন্ড অফ বলা যায় যে পোকা দেখতে দেখতে বড় হয়েছে আর দশজনের ক্ষেত্রে কতটুকু সত্য সেটা তো আমি আসলে একদমই বলতে পারবো না তো আমার ক্ষেত্রে মনে হয় বিষয়টা একদমই অসত্য কেননা আমি যাদের সাথে কাজ করেছি হ্যাঁ তার দে আর ভেরি প্রফেশনাল প্রডিউসার দে ওয়াজ ভেরি প্রফেশনাল ডিরেক্টার টিল নাও আই এম ডুইং ওয়ার্ক উইথ দ্যাম অ্যান্ড আমার খুব আফসোস যে আসলে আমিও যদি এরকম কাউকে পেতাম যে আসলে আমাকে শুধু প্রমোট করবে বা আমার ক্যারিয়ারটা এখন যে পজিশনে আছে সেখান থেকে আরও উপরে নিয়ে যাবে তো এটা তো আসলে একটা ভালো বিষয় একজন আর্টিস্টকে প্রমোট করা তাকে নিয়ে আসা কিন্তু ওই যে আছে না যে ঘর থেকে প্রযোজক নিয়ে এসে নায়িকা হওয়া বা অভিনেত্রী হওয়া এই সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি আর সুগার ডেড ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং গড ফাদার ইন দ্য ফিল্ম দ্যাটস অলসো ডিফারেন্ট কারণ আমরা এখন আপনি তানভি তারিক ভাই অবশ্যই জানেন খুব ভালো করে জানেন আপনি কমপ্লিটলি রিসার্চ করেছেন রিসার্চ করে সেখানে বসেছেন দিস ইজ ওয়াই ইউ আর আস্কিং মে কোয়েশ্চেন রাইট লাইক দিস তো সুগার ডেড ইউ ক্যান হ্যাভ এনি ওয়ান not only film not only media not only tv media not only the journalism mane shudhu film media section ba music jodi boli ekhanei kintu sugar daddy ra thake na amar mone hoy ekhane sugar daddy nai bollei chole ekhane amra chola chol kori projojoker takay tara amake je mane taka ta dey amra earn kori okhan theke koshto kore kaaj kori shei taka diye amaderke cholte hoy ebong eta jonno amader onek suffer o korte hoy survive o korte hoy jemon till now ami amar family theke maximum taka niye choli হয় কি সিনেমাতে কিন্তু একজন ব্যাক আপ আসলে আই আই এম ফিলিং রাইট নাও যে আসলে একজন মানুষ থাকা উচিত যে গুড গাইডেন্স করবে এটা দোষের কিছু না কিন্তু তাকে যে নামটা দেওয়া হচ্ছে গড ফাদার এটা দোষের কারণ একজন প্রযোজক তো একজন আর্টিস্টকে প্রমোট করবে একজন ডিরেক্টরকে প্রমোট করবে না হলে আপনারা কাকে নিয়ে শুতে এসে কথা বলবেন আমার আসলে তারা হয়ে ঠিক হুট করে বলবো সেটা না আমার আসলে ইন্ট্রোডাকশনটা যেভাবে হয়েছে যেভাবে আমি কমিউনিকেশনটা পেয়েছি যখন আমি কাজ করতে চেয়েছি তখন আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আমার ডিরেক্টরের সাথে পরিচয় হয়েছে ডিরেক্টরের মাধ্যমে কাজে ঢুকেছি দেন প্রডিউসারদের সাথে পরিচয় হয়েছে আবার কিন্তু আমি কিন্তু প্রযোজক সাথে মানে আমার ফার্স্ট ফিল্মে আমি শুটিং ফিফটি পার্সেন্ট শেষ করে আসি আমি প্রযোজকের চেহারাই দেখি নাই হ্যাঁ আর ওই যে তারা বলছে না যে আফসোসের কিছু নেই কেন কারণ পূজা চেরি নুসরত ফারিয়া মাহিয়া মাহি তাদেরকে লঞ্চ করেছে দে গিভ দ্য বেস্ট তারাও কিন্তু ওই কমিউনিকেশনে এসেছে তাদের কমিউনিকেশনটা হয়তো বা ওখান থেকে হয়েছে যার কারণে তাদের ইন্ট্রোডাকশনটা ওইভাবে হয়েছে এখন নট এভ